சித்தர்கள் சித்தர்கள் தரிசனம் தாட்டு கோவாஜி மாமரிசி சிறப்பட்டார்கள் ஆதிகாலத்தில் அமைக்கப்பட்ட வீடுகளிலே இப்பொழுது இருப்பது போல் வங்கி கணக்குகள் கிடையாது மன்னர்கள் ஆலயத்தை கட்டியதும் அதற்கு கும்பாபிஷேகம் நடத்தியது எல்லாமே தாங்கள் அபகரித்து வந்த பொன் பொருள் செல்வங்கள் பிற நாடுகளிடமிருந்து மற்றும் இயற்கையாகவே விளைந்த செல்வங்களின் சக்தி கஜானா என்று சொல்வார்கள் இவற்றையெல்லாம் அவசர செலவுக்காக கை செலவுக்காக பேங்கில் இந்த பணம் நாம் எடுத்து வைத்துக் கொள்வதை போல மனோரா என்று சொல்லக்கூடிய திற்பரப்பு நீர்வீழ்ச்சிக்கு சென்றபொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய அரண்மனைக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது இவை என்னெல்லாம் மூன்று அடுக்குகள் என்ற நிலைகளாக மன்னர்கள் அந்த மூன்று அடுக்குகளில் ஒன்று பூஜை அறையாகவும் ஒன்று பொக்கிஸ் அறையாகவும் ஒன்று சயன அறையாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டது மன்னர்கள் கட்டிய பல தெப்பக்குளங்களிலே வசந்த மண்டபம் என்று ஒன்றை கட்டியிருப்பார்கள் அந்த வசந்த மண்டபத்தில் இருந்து அவர்கள் ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து செயல்படும் பொழுது இந்த தங்க வேட்டை தங்க சுரங்கம் தங்க ஒளி தங்க சங்கிலி தங்க வட்டம் என்பதெல்லாம் இன்றும் ஏழ்மையான அவர்கள் தங்க வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு புகைப்படத்தை கூட எங்களது புத்தனை சுற்றி மக்கதிகளின் உள்ளே வெளியிட்டிருந்தோம் இந்த தங்க வட்டம் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் நிறைவாக இருக்கிறது எவருக்கும் இது குறைவாக இல்லை மறைவாகவும் இல்லை என்பது ஆச்சரியமான ஒரு உண்மை நம்முடைய நிகழ்கள் ரோஜா நிறத்தை போல் மாற வேண்டும் அந்த ரோஜா நிறத்திலும் தான் மூலையில் இருக்கக்கூடிய அதிர்வுகளை சமப்படுத்தக்கூடிய நிலைகளாக இருக்கின்ற காரணத்தால் தான் நாம் அனைவரும் நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வாழ முடிகிறது மிக அற்புதமாக மிக அற்புதமான ஒரு நடிகர் இந்த பூமிக்கு கிடைத்த வெங்கராவ் என்பது அவருடைய பெயர் ஒரு திரைப்படத்தில் கூட மிக அற்புதமாக அவர் தன் மகனுக்கு ஆலோசனை கூறுவார் இந்த மறதி என்பது மட்டும் வாழ்க்கையில் இறைவன் படைக்கவில்லை என்றால் இந்த உலகம் நரமாக நரகமாக மாறிவிடும் என்று சொல்கிறார் அவருடைய அனுபவங்களின் நிலையிலே மிக அற்புதமான என்னால் ஜீர்ணிக்க முடியாத மர்மங்கள் அதில் இருக்கிறது என்பதை அன்று எனக்கு தெரியவில்லை பிற்காலத்திலே அதன் ரகசியத்தை புரிந்து கொண்டேன் இந்த மறதி என்பது இந்த பிறவியில் ஏற்பட்ட நிலைகள் மட்டும் அல்ல பல கோடி பிறவைகளாக நாம் துண்டிக்கப்பட்டு தண்டிக்கப்பட்டு வெட்டப்பட்டு பறவையாக மிருகமாக பல்வேறு நிலைகளை வாழ்ந்து வளர்ந்து வந்திருக்கிறோம் இவையெல்லாம் நம்மளுடைய ஞாபகப்பதிவுக்கு வரும்பொழுது சில விஷயங்கள் நம்மளை பாதிக்கின்ற சோதிக்கின்ற நம்மளை மரணப்படுத்துகின்ற நிலைகளாகவும் மாறுகின்றதை எல்லாம் மலேசியாவிலே புது புரசித்திவுக்கு சென்ற பொழுது காட்டியிருக்கிறார் ஆக வாழ்க்கையிலே ஒரு முறையாவது மலேசியாவில் இருக்கக்கூடிய புரசித்திவுக்கு செல்ல வேண்டும் அங்கே எந்த விதமான ஒரு ஆராய்ச்சி மனதுடன் செல்லாமல் லெட் இட் பி என்று சொல்வார்கள் என்ன நடக்கட்டுமோ அது நடக்கட்டும் என்று அங்கே போட்டில் ஏறுறதுக்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் உங்களுக்குள்ளே மனப்பதிவுகளாக மட்டும் பதிவு செய்து கொள்ளுங்கள் அங்கே எந்த ஆராய்ச்சியும் பண்ண வேண்டாம் மிக அற்புதமான ஒரு சக்தி அங்கே இருக்கிறது நம்முடைய பூர்வ ஜென்மத்தின் வழித்தொடர்களை முக்திக்கு செல்வதற்கான ரகசியமும் அங்கே இருக்கிறது என்பது என்னுடைய அனுபவங்களில் நிலை ஆனாலும் கூட இந்த வசந்த மண்டபம் என்ற நிலையில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்க்கும் பொழுது இயல்பாகவே அவர்களுக்கு இரண்டு நாகங்களின் பிழைப்பு போல் இருடல் ஓரிடாகி காட்டுக்கூட உள்ள நுழைய விடாத அளவுக்கு அந்த சங்கம நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடக்கக்கூடிய தன்மை அற்புதமாக அதிசயமாக இருக்கும் என்பது ஆச்சரியமான உண்மை இவையெல்லாம் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்கின்றது வெப்பத்தின் நிலைகளாக இருக்கிறது இரண்டு வெப்ப சக்திகள் ஒன்று செய்யும்போது ஒரு நீர் சக்தி வேர்வையாக சுருக்கிய நிலையிலே அந்த வேர்வையிலே சரியான வாசனை இல்லை விட்டால் விசப்பூச்சிகள் அங்கே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது என்பதையும் அனுபவ ரீதியாக மறுசி காட்டியிருக்கிறார் இதைத்தான் பல்வேறு நிலையில் ஆராய்ச்சி செய்த பல அறிஞர்கள் பிராய்ட் ஆகட்டும் பகவான் ஆகட்டும் கஜர்கோப்பன் நிலையில் அமைக்கப்பட்ட சிற்பங்கள் ஆகட்டும் இவையெல்லாம் மூழ்கின்ற தைல வாசனையை கொண்டு அந்த பச்சையிலின் வாசனையை அதில் வரக்கூடிய தன்மையாக அமைத்திருப்பார்கள் இவையெல்லாம் பிற்காலத்திலே செயற்கை முறைகளிலே சந்தனம் என்ற நிலையிலே சந்தனத்தை தடவி கொண்டு வெற்றிலை என்ற நிலையிலே வாதபத்த சிலேட்டுமான நிலையிலே சமநிலைப்படுத்திக் கொண்டு இதற்கான கலை ஒன்று இருக்கிறது அதற்கு அடர்த்தை கலை என்று பெயர் அடைப்பு கலை என்றால் வெத்திரை 
எவ்வளோ எவ்வாறு அடைக்க வேண்டும் சுண்ணாம்பு எவ்வாறு அடைக்க வேண்டும் பாக்க எவ்வாறு வைக்க வேண்டும் அதில் எந்த அளவுக்கு குங்குமம் பூவை சேர்க்க வேண்டும் அதில் எந்த அளவுக்கு மதுரம் என்று சொல்லக்கூடிய அது மீற புடியை சேர்க்க வேண்டும் அதை எளிதாக கிராம்பு கொண்டு எவ்வாறு மூடி வைக்க வேண்டும் கிராம்பை குத்தி எவ்வாறு மூடி வைக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் அடைப்புக்கள் என்று ஆய்வுகளர்கள் அறுபது முதல் ஒரு கதை இருக்கிறது ஆனால் இந்த அழைப்புக்கலைகள் நம்மை விட்டு மறைந்து விட்டது என்று சொல்வதற்கில்லை தஞ்சாவூரிலே சர்வ நிச்சயமாக தஞ்சாவூர் அல்லது இலங்கையில் இருக்கக்கூடிய நிலையிலே இது ஓலைச்சுவடிகளாக இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது வேறு ஏதாவது ஒரு பெயர் இருக்க முடியும் ஆக வெற்றியை தருவது வெற்றிலையாக இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது அந்த வெற்றிலையிலே ஆண் பெண் வெற்றிலை இருந்தாலும் கூட அந்த இரண்டு இனத்தையும் இணைக்கின்ற ஒரு மகா சக்தி வெற்றிலே காம்பிலே இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த பலரும் வெற்றிலே போடுவோர்கள் காம்பை கீழே கீழே போட்டு விடுகிறோம் இந்த காம்பில் தான் பால் சக்தி இருக்கிறது அற்புதமான சக்தி இருக்கிறது இந்த காம்பு தான் நமக்குள்ளே கொம்பாக இருக்கின்ற நிலையிலே தலையில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு பகுதியிலே மான்களிலே சில வகை மான்களுக்கு ஆண் கொம்பு முளைக்கும் பொழுது அது ராஜாவாகவும் அது பெண் கொம்பு முளைக்கும் பொழுது அது ராணியாகவும் செயல்படக்கூடிய தன்மை ஆண் பெண் மான்களிலே உண்டு இது பல்வேறு புலி இனங்களிலே பௌர்ணமி நேரத்திலே அவர்களுக்கு நட்சத்திரக்குறிகளாக வளர்ப்பிலும் தேவர்களிலே அந்த நட்சத்திரக்குறி மறைகின்ற தன்மை உண்டு இதுவே சோமக்குடி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குடியிலும் இது இருக்கிறது வளர்வர்களே இலைகள் மலரும் தேவர்களே இலைகள் உதிரும் என்ற தன்மையாக எல்லாம் சுமையாக பெருந்த பெருங்காயம் என்ற மருது தலைமுறான வரலாற்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த மருது சங்கரன் கோயிலாக இருக்கக்கூடிய நிலை இருக்கிறது என்று உணர்வதற்கு தகுந்த ஆதாரங்கள் இன்றும் கிடைக்கவில்லை அங்கே அப்படிப்பட்ட தீர்த்தங்கள் இப்போது இல்லை என்றாலும் பாம்பாடி சித்தர் அங்கே ஐக்கியமாக இருக்கிறார் கோமதி என்ற மகா சக்தி இன்று அங்கே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நாம் மறுப்பதற்கில்லை ஆக சங்கரன் கோவில் மிகப்பெரிய விசசக்தியாக அமிர்தமாக மாற்றக்கூடிய சக்தி அங்கே இருக்கிறது இன்றும் அவதானிகள் விளையக்கூடிய அற்புத பூமியாக சங்கரன் கோவில் இருக்கிறது என்பது அதிசயமான அச்சமான உண்மை சங்கரன் கோயிலை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல்வேறு ஆலயங்கள் இருக்கின்றன பல்வேறு நிலைகள் இருக்கின்றன திருப்பதி ஏழுமலையான மகா சக்தி அங்கே குளியங்குடி என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது ஆக மகரிசி பல்வேறு இடங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறார் புளியங்குடி என்றால் என்ன பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்டிங் பவரான அந்த புளி சக்தியை தனக்குள்ளே குடித்து நல்ல சக்தியாக இனிப்பான தன்மையாக நமக்கு மாற்றிக் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மகா சக்தி இருக்கிறது அங்கே அந்த புளியம் ஓட்டிற்குள் தான் மிகப்பெரிய வெற்றிலை சக்தி இருக்கிறது வேர்க்கடலுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு சக்தி அங்கே இருக்கிறது வேர்க்கடலில் விட இரண்டு மூன்று கணுக்கள் தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த புளியம் படத்திலே ஐந்து கணுக்கள் ஏழு கணுக்கள் உள்ள புளியம் படம் எல்லாம் இருக்கிறது என்பது ஆச்சரியமான உண்மை வேர்க்கடலை ஒழித்து விட்டால் அதனுடைய தன்மை வேறு அது இறை சக்தி இல்லாமல் சிற்றின்மையிலே தரக்கூடிய உயிர் சக்தி என்று சொல்லக்கூடிய போலி காசி என்ற தன்மையிலே செயல்படக்கூடிய தன்மை அந்த கடலில் எண்ணெயிலே வந்து விடுகிறது ஆனால் புளிய மிதையில் அவ்வாறு இல்லை புளிய மிதை என்றும் நின்று பேசக்கூடிய தன்மையாக விதையை வெல்லக்கூடிய தன்மையாக அந்த புளிய விதை இருக்கிறது என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது இந்த புளிய விதையில் ராஜ புளிய விதையாக இருப்பது சுடுமுத்து என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சுடுமுத்து இருக்கிறது அதில் இந்த உலகத்தின் மகா வெப்ப சக்தி எல்லாம் எவ்வாறு திருமூலத்திலே இருக்கிறதோ அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா சக்தி அந்த சுடுமுத்திலே இருக்கிறது என்பதையும் என்னுடைய இளமை பிராயத்திலே உணர வைத்திருக்கிறார் அந்த சுடுமுத்து சாதாரண ஒரு பட்டாணியைப் போல இருக்கும் தரையில் இதைத்தால் உஷ்ணமாகிவிடும் ஆக இந்த உஷ்ண சக்தியை உடல் முழுவதும் பரவக்கூடிய சக்தியாக எந்த பொருள் இல்லாமல் இருக்கிறதோ அவையெல்லாம் வியாதிகளை குணப்படுத்தும் புற்றுநோய் முறைக்கொண்டு இருக்கின்ற கட்சிகளை கூட ரத்த ஓட்டத்தை அனுப்பி அனுப்புறமானமாக சிதைத்து பவாலின் கழிவுகள் அதை வெடிக்க செய்யும் என்றாலும் கூட பவாலின் சப்தங்கள் அதை வெடிக்க செய்யும் என்றாலும் கூட அவர் வெடிக்க செய்யாமல் ஊசி துவாரம் போல பல துவாரங்களை போட்டு தேங்காயில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் எவ்வாறு வெளியேறுகிறதோ அவர் உடலை கரைத்து இளமையாக்கி தருகின்ற ரகசியம் இந்த சுடுமத்திற்கு இதை மருத்துவ குழந்தைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தி இருந்தார்கள் என்பதை எல்லாம் இப்போது மகரிசி வெளிப்படுத்தாவிட்டாலும் கூட இந்த சுடுமத்தை உடலில் சில பாகங்களை நாம் பைனிங் செய்ததன் மூலம் அந்த உஷ்ண சக்தி நமக்குள்ளே வரும் பொழுது எவ்வாறு பூமியில் இருக்கக்கூடிய உஷ்ண சக்திகளை சாதாரண கருங்கள் கூட நம்ம மணிகளாக மாணிக்கங்களாக அந்த அக்னியில் ஒளி வசக்கூடிய தன்மையாக சிவப்புலி நிற பூத நிற வெள்ளை நிற ஒளி இல்லாமல் அதில் வெளிப்படக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இந்த தன்மையில் தான் நட்சத்திரங்களை சக்தி இயங்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது என்பதை நான் வந்துவிடக்கூடாது இவையெல்லாம் தாரா ராதா என்ற ஐக்கிய நிலையிலே வரக்கூடிய தன்மை இருக்கிறது இதை தரக்கூடிய சப்தமாக தாராபிஷகம் என்ற நிலையிலே அதிக காலத்தில் வைத்திருப்பார்கள் திருச்செந்தூர் ஆலயத்திற்குள்ளே பல முறை பார்த்திருக்கிறேன் தாராபிஷேகம் சுற்றி சுட்டாக இறைவன் மீது தண்ணீர் வந்து கொண்டே இருக்கும் இது இறைவனுக்கான அபிஷேகமாக இருக்கிறது அந்த சப்தலைகளும் தங்க வட்டத்தை உருவாக்கக்கூடிய ரகசியம் இருக்கிறது இந்த தண்ணீரில